আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের অভিকর্ষের প্রভাবে যে গতি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি যেটা উলম্ব গতি বলি সেই গতি লাস্ট চ্যাপ্টার লাস্ট ক্লাস খুব একটা প্রবলেম মনে হয় ছয়টা প্রবলেম করবো খুব একটা টাইম লাগবে না ঠিক আছে এটা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটও শেষ হয়ে যেতে পারে ক্লাসটা তো চলো শুরু করি কারণ যেহেতু এই চ্যাপ্টারের যে থিওরি গুলো থিওরি গুলো আমাদের অলরেডি জানা আছে তো মনে হয় না আজকে ক্লাসটা খুব একটা সমস্যা হবে প্রথম প্রবলেমটা দেখো কি বললো সমবেগে খাড়া ঊর্ধ্বগামী একটি বিমান হতে একটি বোমা ছেড়ে দেওয়ার পাঁচ সেকেন্ড পর তা হচ্ছে মাটিতে পরে বোমাটি মাটিতে পড়ার মুহূর্তে বিমানের উচ্চতা নির্ণয় করতে বলছেন ওকে সো ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে হবে কি বললো আমি জিনিস একটু চিত্রের মাধ্যমে আঁকার চেষ্টা করি মনে করলাম সমবেগে সে উপরের দিকে উঠার শুরু করলো ইউ সমবেগে সে উপরের ডিরেকশনে উঠার চেষ্টা করতেছে প্রতি সেকেন্ডে ইউ বেগে যাচ্ছে তারপর কি বললো পাঁচ সেকেন্ড পর আচ্ছা হ্যাঁ সমবেগ খারাপ উদ্যোগে একটি বিমান হতে একটি বোমা ছেড়ে দেওয়ার পাঁচ সেকেন্ড পর তা মাটিতে পরে তার মানে বোমাটা যখন সে ছাড়ছে তার পাঁচ সেকেন্ড পরে মাটিতে পৌঁছতে এর মানে হচ্ছে সে কিন্তু অলরেডি কিছুটা উপরের দিকে উঠে গেছে সে অলরেডি একটা ভূমি থেকে একটু হাইটে কিন্তু উঠে গেছে সমবেগে একটা হাইটে উঠার পরে গিয়ে সে বোমাটা ছাড়ছে এই জন্য কিন্তু বোমাটা নিচ পর্যন্ত পড়তে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগছে তা আমি ধরে নিলাম যে সে হচ্ছে শুরুতে এরকম একটা দূরত্ব বা একটু মুখে হাইট সে উঠলো ঠিক আছে মনে করলাম এই হাইট হচ্ছে এইচ ওয়ান সে এইচ ওয়ান হাইট পর্যন্ত উঠলো তারপরে বিমানটা হচ্ছে বোমাটা ছেড়ে দিল ওকে আচ্ছা তারপরে কি হলো বোমাটা নিচের দিকে পড়তে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগছে নিচের দিকে পড়তে হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগছে সেই পাঁচ সেকেন্ড সময়ে তো বিমানটা নিশ্চয়ই তার জায়গার মধ্যে স্থির অবস্থা থাকবে না সে তো সমবেগে চলতেছিল তাহলে সে পরবর্তী এই যে বোমাটা যে নিচ পর্যন্ত পড়লো এই নিচ পর্যন্ত পড়া পর্যন্ত কিন্তু সে আরো এই পাঁচ সেকেন্ডে আরো কিন্তু দূরত্ব অতিক্রম করছে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে যেহেতু তার বেগ হচ্ছে আমি ধরে নিলাম ইউ সমবেগে ইউ বেগে সে উপরের দিকে উঠতেছে সমবেগ তার মানে সে পাঁচ সেকেন্ডে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু উচ্চতা উঠবে বলতো এই পয়েন্ট থেকে সে নেক্সট ফাইভ সেকেন্ডে কতটুকু হাইট উঠবে বলতে পারবা সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাইভ ইউ এই পরিমাণ হাইট কিন্তু সে উঠবে কারণ তার হচ্ছে বেগটা হচ্ছে ইউ আমি ধরে নিছি সমবেগ ধরে নিলাম ইউ তার মানে সে পাঁচ সেকেন্ড পরে হচ্ছে বোমাটা পড়ছে সে এরকম একটা জায়গা থেকে এরকম একটা জায়গা থেকে হচ্ছে সে বোমাটা ফেলে দিচ্ছে এরকম একটা জায়গা থেকে বোমাটা ফেলে দিচ্ছে এই বোমাটা এই নিচ পর্যন্ত পড়তে পড়তে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগছে এই বোমাটা পড়তে পড়তে সে আবার কি হচ্ছে তার সমবেগ যেহেতু ফাইভ ইউ ধরছি আমি তো পাঁচ সেকেন্ডে ফাইভ ইউ আমরা জানি কি এসি ডিকল টু ভিটি সমবেগের ক্ষেত্রে সো টাইম কে আমরা হচ্ছে কি কি দিয়ে গুণ করবো তার বেগ দিয়ে গুণ করবো সো সে হচ্ছে ফাইভ ইউ দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলছে বোমা পড়তে পড়তে সে আরো ফাইভ ইউ দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলছে এখন গিয়ে লাস্টের কোশ্চেনটা পড়ো যে বোমাটি মাটিতে পড়ার মুহূর্তে বিমানের উচ্চতা নির্ণয় করো আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি বিমানটা বোমা মাটিতে পড়ার পরে বিমানটা অ্যাকচুয়ালি সর্বশেষ হচ্ছে এই হাইটে গিয়ে আসছে ঠিক আছে সর্বশেষ হচ্ছে বিমানটা এই হাইটে আসছে এই হাইটটা বের করার সিস্টেমটা কি এই হাইটটা বের করার উপায়টা হচ্ছে বিমানের উচ্চতা হচ্ছে এইচ ওয়ান যোগ এইচ টু সো এইটাই হচ্ছে কি আমার আলটিমেটলি বের করা লাগবে এইচ ওয়ান আর এইচ টুর মানটা আমার বের করতে হবে ওকে আচ্ছা সো প্রথমে আমরা এইচ ওয়ানটা কিভাবে বের করতে পারি সেটা একটু দেখতে হবে এইচ বোমার আচ্ছা ধরো বোমার ওকে बोमा नीचे पड़ते अच्छा एक जिन बुझो बोमा नीचे पड़ते जे परिमान समय लगे ओ टाइम बोमाचुअलि हाइट कवर कर বিমানটা যেই হাইট থেকে বোমাটাকে ছাড়ছে সেই হাইটটা আর এই হাইটটা সেম না 
বোমাটা এই জায়গা থেকে নিচে পড়ছে হ্যাঁ এই জায়গা থেকে নিচে পড়তে গিয়ে সে যে হাইটটা কভার করবে সেই হাইটটাই কিন্তু হচ্ছে তোমার এইচ ওয়ান তুমি যদি সেই হাইটটা বের করে ফেলতে পারো আর এইচ টু এর ভ্যালু তো আমরা জানি পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে বোমা পড়তে পড়তে বিমানটা হচ্ছে ফাইভ ইউ দূরত্ব অতিক্রম করছে তো এই দুইটা হাইটটা যোগ করে দিলে কি হবে আমার অ্যান্সারটা বের হয়ে যাবে এখন একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে এই জায়গাটা হচ্ছে একটু প্যাচ আছে প্যাচটা কি বোমাটা যে নিচে পড়লো বোমাটা কি পরন্ত বস্তু হিসেবে নিচে পড়বে পরন্ত বস্তু হিসেবে পড়লে সেটাকে আমরা বলবো কি কেস ওয়ান না কি বোমা বোমাটা তো অবশ্যই নিক্ষিপ্ত না বোমাটা নিক্ষিপ্ত না না কি বোমাটা আচ্ছা তোমরা বলো বোমাটা কি কেস ওয়ান হিসেবে নিচে পড়বে নাকি কেস টু নাকি কেস থ্রি এই জিনিসটা বলতে পারো কিনা দেখো বোমাটা যে নিচে পড়বে সে কি কেস ওয়ান অনুযায়ী নিচে পড়বে কেস ওয়ান আমরা বলছিলাম যে জাস্ট পরন্ত বস্তু হিসেবে নিচে পড়বে যার কোনো আদিবেগ নাই অথবা নিচের দিকে নিক্ষিপ্ত কেস টু তে বলছিলাম উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত আর কেস থ্রি তে বলছিলাম একটা হাইট থেকে উপরে নিক্ষিপ্ত তারপরে হচ্ছে আবার নিচে পড়ে এটা ছিল কেস থ্রি এখন এই বোমার যে নিচে পড়ার কেসটা এই কেসটা কি কেস টু কেস ওয়ান নাকি কেস থ্রি কেন কেস থ্রি এখানে যখন ফেলবে ওটার ওই সময় কিছু একটা বেগ থাকবে আচ্ছা তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে যখন বোমাটাকে বিমানটা একচুয়ালি ছেড়ে দিল ছেড়ে দেওয়ার পর বোমাটা কি ডিরেক্ট নিচে পড়বে না মানে বিমানের বেগের কারণে তার মধ্যে ওই সেম বেগটা থাকবে একটা জড়তা গতি জড়তার কারণে গতি জড়তার কারণে সে কিছুটা উপরের দিকে উঠবে এরপরে নিচে পড়া শুরু করবে সবাই কি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো কিনা নাইমুর যেটা বললো এই কনসেপ্ট তোমরা বুঝতে পারছো কিনা দেখো বিমানটা তো উপরের দিকে উঠতেছিল উপরের দিকে উঠতেছিল বিমানের একটা বেগ ছিল তো বিমানটা যখন বোমাটাকে ছেড়ে দিতে স্বাভাবিকভাবে তুমি গাড়ির কথা চিন্তা করো একটা বাস যখন ব্রেক করে তখন তুমি কি সামনের দিকে চলে যাও না কারণ গাড়ির বেগটা কিন্তু গাড়ির একটা বেগ ছিল তো তুমি গাড়ির মধ্যে থাকার কারণে তোমার মধ্যেও কিন্তু সেম বেগটাই কাজ করতেছে তুমিও একই বেগে গতিশীল বাট গাড়ি হঠাৎ করে থেমে গেছে কিন্তু তুমি গতি তুমি তো একটা নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল ছিল গাড়ির অপ উপরে থাকা অবস্থা গাড়িটা যখন হঠাৎ করে থেমে গেল তুমি কিন্তু তোমার ওই বেগটা হঠাৎ করে থামাইতে পারতেছো না তাই তুমি একটু সামনের দিকে কিন্তু হেলে যাও এটাই তুমি গতি জড়তায় পড়ছো ক্লাস নাইন টেনে সেম ঘটনাটা এখানে ঘটবে বিমানটা যখন বোমাটা ছাড়বে বোমাটা তো বিমানের বেগের কারণে ডিরেক্টলি নিচে পড়ার আগে বিমানের বেগটা পাওয়ার কারণে সে একটু উপরের দিকে উঠবে তারপরে হচ্ছে অভিকর্ষ তরণের কারণে সে আর বেশি উপরে উঠতে পারবে না তাকে আবারও টেনে নিচে নামাই দেওয়া হবে কিন্তু গতি জড়তার কারণে সে কিন্তু কিছুটা উপরের দিকে উঠে তারপরে নামবে তার মানে এইখানে কিন্তু কেস থ্রিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এইখানে কিন্তু আমরা কেস থ্রিটা অ্যাপ্লাই করবো তাহলে কেস থ্রি অ্যাপ্লাই হবে এইচ ওয়ানের হাইটটা বের করার ক্ষেত্রে আর এইচ টু এর হাইটটা আমরা অলরেডি জানি কারণ হচ্ছে বোমাটা পড়তে পাঁচ সেকেন্ড লাগতে পাঁচ সেকেন্ডে বিমানটা সর্বোচ্চ ফাইভ ইউ এই পরিমাণ হাইটে কিন্তু উঠতে পারবে তো এই পর্যন্ত আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখন বলতো এইচ ওয়ান ইজ ইকুয়াল তাহলে আমরা কি লিখবো এইচ ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমরা অ্যাকচুয়ালি কি লিখবো বলতো মাইনাস ইউ টি প্লাস হাফ জি টি স্কয়ার ভেরি গুড মাইনাস ইউ টি প্লাস হাফ জি আর টি এর মান তো ফাইভ তাই না তাহলে ফাইভ স্কোয়ার দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা কারণ আমরা কেস থ্রিতে কি জানি কেস থ্রি এর ভিতরে হচ্ছে তোমার আদি বেগের আগে মাইনাস তিন বসানো লাগে কেন বসানো লাগে ডিটেলস আগে ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে তো এইচ ওয়ান বের করার ক্ষেত্রে আমরা বোমার হাইটটা বের করছি তো বোমা পড়তে সময় লাগছে পাঁচ সেকেন্ড সো আমরা এখানে মাইনাস ইউ টি না বসে আমরা টি এর জায়গায় ফাইভই বসাই দিই তো মাইনাস ইউ ইন্টু ফাইভ প্লাস হাফ জি ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার তো আমরা এইচ ওয়ান বের করে ফেললাম এবার আমাদের এইচ টু এইচ টু তো বের করাই আছে এইচ টু ইজ ইকুয়াল টু পাঁচ পাঁচ সেকেন্ডে বিমানটা আর কতটুকু উপরে উঠলো সেটা হচ্ছে ফাইভ ইউ এখন যদি তুমি এইচ ওয়ান আর এইচ টু কে যোগ করে দাও তাহলে তুমি কি পাবা তাহলে তো তুমি টোটাল হাইটটা পেয়ে যাবা যে বোমাটা পড়ার মুহূর্তে বিমানটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু উপরে ছিল তো এইচ ওয়ান আর এইচ টু কে যোগ করো দেখো তো এই যে মাইনাস ফাইভ ইউ প্লাস ফাইভ ইউ কাটাকাটি আর এই হাফ জি ফাইভ স্কোয়ার মানে হচ্ছে কত আসতেছে হাফ ইন্টু জি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তাই না সো এইটা ক্যালকুলেট করলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কত পাবো দেখি তো জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তো নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু পাচ্ছি হচ্ছে একশো বাইশ দশমিক পাঁচ তার মানে এই পরিমাণ একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার এই পরিমাণ হাইট হচ্ছে তার মানে হচ্ছে বিমানটা আলটিমেটলি বোমাটা যখন মাটিতে একদম পড়তেছে মাটিতে যখন বোমাটা বোমাটা মাটিতে পড়তেছে এই মুহূর্তে পড়ার মুহূর্তে বিমানটা হাইটটা কত একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার উপরে এসে থাকবে ঠিক আছে বোমা
ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম প্রবলেমটা শেষ এবার আসলে আমরা সেকেন্ড প্রবলেমটা দেখি কোশ্চেন টু এই দুইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি অঙ্ক মতো বাকিগুলো প্রুফ প্রুফ গুলো অনেক বেশি সহজ আজকের ক্লাসে তো এখানে কি বলছে দেখো ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড যাবৎ সমবেগে খারাপ উপরের দিকে বুঝতে পারছি পেজটা কেটে দেওয়ার কারণে উপরের দিকে হবে উপরের দিকে উঠবার পর একটি বেলুন হতে একটি ভারী বস্তু পড়ে গেল যদি বস্তুটি সাত সেকেন্ড পর ভূমিতে পড়ে তবে বেলুনের গতিবেগ কত এবং কত উচ্চতা থেকে বস্তুটি পড়েছিল তা নির্ণয় করো তাই তো আচ্ছা ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড যাবৎ সমবেগে খারাপ উপরের দিকে উঠবার পর একটি বেলুন হতে ভারী বস্তু পড়ে গেল আর বস্তুটা পড়ছে হচ্ছে সাত সেকেন্ড পরে তবে বেলুনের গতিবেগ কত মানে বেলুনের বেগ বের করতে বলছে কত উচ্চতা থেকে বস্তুটি পড়েছিল তা নির্ণয় করো ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আবারও একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি এটা মনে করো তোমার ভূমি এখান থেকে একটা বেলুন হচ্ছে কি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড যাবৎ সমবেগ উঠছে তার মানে তুমি আবারও আগের সিনারি হচ্ছে বেলুনের বেগটাকে কত ধরবা বেলুনের বেগটাকে তুমি ধরো হচ্ছে ইউ বেগে উপরের দিকে উঠতেছে ওকে সমবেগ বলছে তো ইউ ধরে নাও এই ইউই থাকবে তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরে মনে করো এরকম একটা জায়গায় আসছে भारि बस्तु पड़े गल भारि बस्तु सात सेकेंड पर भूमि पड़े আর ভারী বস্তুটা হচ্ছে সাত সেকেন্ড পরে এইভাবে করে গিয়ে ভারী বস্তুটা কি হবে যেহেতু বেলুনটা উপরের দিকে একটা বেগ নিয়ে উঠতেছিল তো বেলুনের মধ্যে একটা গতি জড়তা থাকবে গতি জড়তার কারণে সে ডিরেক্টলি নিচে পড়তে পারবে না কিছুটা উপরের দিকে উঠবে তারপরে নিচে নামবে ভারী বস্তুটা কিছু উপরের দিকে উঠে তারপরে নিচে নামবে এই টোটাল নামতে গিয়ে তার হচ্ছে টাইম লাগলো কত টাইম লাগলো হচ্ছে সাত সেকেন্ড সাত সেকেন্ড টাইমের মধ্যে সে হচ্ছে নিচের দিকে নামছে ওকে তবে বেলুনের গতিবেগ কত আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বেলুনের বেগ বেগ করতে পারবো আশা করি তো এখন আমরা একটা জিনিস করি যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইউ যেটা যে হাইটটা এই হাইটটা বেলুন এই ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইউ এই সেম হাইটটা বেলুন কভার করছে কত সেকেন্ডে বেলুন থেকে ভারী বস্তুটা পড়তে লাগছে সাত সেকেন্ড আর ভারী বস্তুটার ক্ষেত্রে আগের অঙ্কের মতো কি হবে আমাদের কেস থ্রি অ্যাপ্লাই হবে কেস থ্রি এর মধ্যে তো তো ওই ভারী বস্তুটার হচ্ছে গিয়ে আদি বেগটা কত থাকবে আদি বেগটা কিন্তু বেলুনের বেগই থাকবে কারণ সেহেতু সে বেলুনের ভেতরে ছিল তো বেলুনের আদি বেলুনের বেগটাই তার মধ্যে আদি বেগ হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তার মানে ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করবো মাইনাস হয় আগের মতোই মাইনাস ইউ ইন্টু টি টি এর জায়গায় বসবে সাত প্লাস হাফ জি ইন্টু টি এর মান কত সাত স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা তো এইখান থেকে চাইলে দেখো তো আমরা ইউ এর ভ্যালুটা কত আসে এই জায়গা থেকে ক্যালকুলেট করে একটু দেখো তো তাহলে মাইনাস সেভেন ইউকে যদি এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে আসে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইউ ইজ ইকাল টু উনপঞ্চাশ বাই টু ইন্টু জি একটু দেখো তো এখান থেকে ইউ এর ভ্যালু কত আসে এখান থেকে ইউ এর ভ্যালু কত আসে দেখো তারপর হচ্ছে বস্তুটা কত উচ্চতা থেকে পড়েছে সেটা অটোমেটিক বের করা যাবে আচ্ছা টোয়েন্টি হচ্ছে তার বেগ मिटापाइट <laughs> 
তার মানে এই হাইট থেকে হচ্ছে বেলুনটা নিচে পড়ছিল ঠিক আছে তার মানে এই হাইট থেকে হচ্ছে বেলুনটা নিচে পড়ছিল তো কোশ্চেনটা আশা করি বুঝা গেছে এভাবে হচ্ছে কোশ্চেনটা পড়তে হবে পড়ার পরে গ্রাফিক্যালি জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলে দেখবা যে প্রবলেম সলভ করা অনেক ইজি হয়ে যাবে আর গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করার আগ পর্যন্ত আমার কাছে যেটা হইতো যে আমি প্রবলেমটা মানে স্টার্ট করবো করতে সেটা বুঝতে পারতাম না মানে ফিজিক্সে আমার ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম হইতো কিন্তু যখন দেখলাম একটা সিনারিও যখন অ্যানালাইসিস করে জিনিসটাকে যখন তুমি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা তখন দেখবো অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে কোন ফর্মুলা ইউজ করতে হবে তখন অনেকটুকু বুঝতে পারবা এবং কোন ফর্মুলার সাথে কোন ফর্মুলাকে রিলেট করতে হবে মিলাইতে হবে সেটাও বুঝতে পারবা ঠিক আছে বা কোন রিলেশন ধরে তুমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে সেটাও অনেক সময় বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো চেষ্টা করবা প্রবলেম অ্যানালাইসিস করার প্রবলেমের সলিউশন দ্রুত বের করাচ্ছে প্রবলেমকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবা এই এই ধরনের অঙ্কের প্রবলেম স্পেশালি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো তোমরা হয়তো বা জানো যে অ্যাডমিশন টেস্ট দেখ ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস যেটা হয় যে হুবু কিন্তু প্রশ্ন কমন পড়ে না সেই ক্ষেত্রে বইয়ের প্রবলেম অবশ্যই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা যে এই বই বোর্ড বই থাকুক ইসাক স্যারের বই থাকুক বা তপন স্যার বা অন্য যে কোনো বই থাকুক সে তার পাশাপাশি যে জিনিসটাতে একটু বেশি জোর দেবে সেটা হচ্ছে প্রবলেম অ্যানালাইসিস করা ঠিক আছে একটা প্রবলেম থাকলো প্রবলেমটা কিভাবে রিলেট করতেছো কার সাথে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি করে কিভাবে কিসের মান বের করতেছো এই অ্যানালাইসিস গুলো খুব জরুরি নালে অ্যাডমিশনটা হুট করে একটা প্রবলেম আসবে বোর্ড পরীক্ষার কথাই ধরো হুট করে একটা প্রবলেম যদি আনকমন চলে আসে তখন হয়তো বা তোমার জন্য এক্সাম হলে প্রেশার প্রেশারকে মাথায় রেখে প্রবলেমটা সলভ করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো বাসায় অনেক কিছু বাসাতে তুমি অনেকভাবে ট্রাই করতে পারো একটা প্রবলেম এভাবে ট্রাই করলাম মিললো না আরেকভাবে ট্রাই করলাম কিন্তু ওই সময় তো ওই এক্সপেরিমেন্ট করার যায় সময়টা থাকে না ঠিক আছে এই জন্য অ্যানালাইসিস করার ক্যাপাবিলিটিটা বাড়াই তো আমি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই দুইটা প্রবলেম গেল এবার দেখো এই তিন নম্বর প্রবলেমটা খুবই সিম্পল একটা প্রবলেম ঠিক আছে তো কি বলছে আগে একটু দেখি তারপর হ্যাঁ বলো ভাইয়া আগে ম্যাথটা একটু আসবেন বেলুন টা তো সমবেগে চলতেছিল না তো বেলুনটা বলতেছে কি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা উঠছে তো ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরে বেলুনটা কোন উচ্চতা উঠবে বলতো বেলুনটা তো সমবেগে চলতেছে সমবেগের ক্ষেত্রে হাইটের সূত্র কি এস ইজ ইকাল টু ভিটি মানে এইচ ইজ ইকাল টু ভিটি তো তার টাইম হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর তার বেগ হচ্ছে ইউ এই হাইটটা উঠলো আচ্ছা এখন তুমি একটা যে চিন্তা করো সে এই হাইট থেকে একটা বস্তুকে ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে ওই বস্তুটা অ্যাকচুয়ালি ওই সেম হাইটটা কভার করে নিচ্ছে নামবে না বলতো সে যদি একটা বস্তুকে ছেড়ে দেয় এই জায়গা থেকে ওই বস্তুর স্মরণ আর তার স্মরণ কি সেম হবে না আদি অবস্থা না সে ওই বস্তুটা যখন নিচে পড়বে তখন ওই বস্তুটা বলতেছে কি সাত সেকেন্ড পরে নিচে পড়ছে তাহলে সাত সেকেন্ড পরে সে হচ্ছে যেই জায়গা থেকে নিচে পড়ছে ওই জায়গার হাইটটা আর বেলুনটা অ্যাকচুয়ালি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে যেই হাইটটা কভার করছে এই দুইটা উচ্চতা কিন্তু সেম হবে ঠিক কিনা বলো জি ভাইয়া বুঝতে পারছো এই জন্য হচ্ছে আমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইউ কে এটা সমান বলতে পারছি খারা উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর টি ওয়ান এবং টি টু সময়ে ভূমির এইচ উচ্চতায় অবস্থান করলে দেখা হবে টু এইচ ইজ ইকাল টু জি টি ওয়ান টি টু খুবই সিম্পল প্রবলেম এটা খুব সহজে করা যায় তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো টি ওয়ান এবং টি টু সময়ে ভূমির এইচ উচ্চতায় অবস্থান করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এই সিনারিওটা তোমরা বুঝতে পারবা এইভাবে দেখো তো একই উচ্চতায় দুইটা ভিন্ন সময় কিভাবে একটা বস্তু অবস্থান করে এই সিনারিওটা বুঝতে পারবা জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল করো যে মনে করো একটা বস্তুকে তুমি নিক্ষেপ করলো উপরের দিকে ঠিক আছে তো সে মনে করো দুই সেকেন্ড পরে এই হাইটটাতে চলে আসলো তারপরে সে অবশ্যই এই হাইটটা ক্রস করে উপরের দিকে যাবে এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা পর্যন্ত উঠবে তাই না সর্বোচ্চ উচ্চতা পর্যন্ত উঠার পরে কি হবে সে আবার নামা শুরু করবে মনে করো পাঁচ নম্বর সেকেন্ডে আবার সে এই জায়গায় আসবে না এরকম আবার সেম লেভেলটাতে আসবে আসার পরে এরপরে হচ্ছে গিয়ে কি সে নিচের দিকে নামা শুরু করবে তাই না তার মানে বোঝা গেল এই একই হাইট এটা যে হাইট এটা কিন্তু একই হাইট তো একই হাইট একই হাইটে কিন্তু একটা বস্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু কিন্তু দুইবার আসে ওই সেম হাইটে কিন্তু দুইটা ভিন্ন ভিন্ন সময় কিন্তু 
ওই নিক্ষিপ্ত বস্তুটা কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আশা করি বুঝতে পারছো এবার আসলে প্রবলেমটা সলভ করা যাক আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বলো যে উচ্চতার ফর্মুলা তো তোমরা জানো উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর এই যে এই মনে করো আমরা এই এই হাইটটা হচ্ছে এইচ হ্যাঁ এই হাইটটা হচ্ছে এইচ এই হাইটটা একবার হচ্ছে টি ওয়ান সময়ে এই হাইটটাতে আসলো মানে প্রথমে একবার হচ্ছে টি ওয়ান সময়ে এই হাইটটাতে আসলো ওকে তারপরে আবার সে পুরা উচ্চতাটা কভার করে আবার নামার সময় আবার ওই সেম হাইট হাইটটা কিভাবে সেম হয় কারণ তোমরা জানো হচ্ছে স্মরণ মানে হচ্ছে আদি একটা ভেক্টর আসছে আদি আর শেষ অবস্থানের পার্থক্যটা সেম থাকলে কি হবে তাদের মান সেম হবে তো সে যখন এইখানে ছিল তখন আর আদি শেষ অবস্থানের পার্থক্য যা এই জায়গাতে যখন আবার ঘুরে আসছে তখন আদি আর শেষ অবস্থানের পার্থক্যটা বাট এইবার কিন্তু টাইম একটু বেশি লাগছে এবার হচ্ছে টি টু টাইম লাগছে তো টি ওয়ান আর টি টু সময় কিন্তু সে একই হাইটে অবস্থান করছে মানে আমাকে বলো এই এইচ এর মানটা বের করার ফর্মুলা কি এইচ এর মানটা বের করার ফর্মুলা আমরা জানি এইচ ইজ ইকুয়াল টু এইচ ইজ ইকুয়াল টু কি ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার কারণ এটা নিক্ষিপ্ত বস্তু তো এখানে হচ্ছে কেইস টু কাজ করবে তাই না তো কেইস টু হচ্ছে এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার ওকে তো এটা হচ্ছে কি আমার হ্যাঁ নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আমার জি তো হচ্ছে নিচের দিকে কাজ করে একটু ভুল বলছি এটা হবে এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার রাইট এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার আচ্ছা এইবার আমরা একটা কাজ করি এই কোয়েশনটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করি একটা সাইডে নিয়ে যাই তারপর প্রবলেমটা জাস্ট এক লাইনে সলভ হয়ে যাবে তো দুই দিয়ে গুণ করবো কেন এই ভগ্নাংশটা বাদ দিতে চাচ্ছি দুই দিয়ে গুণ করলে কি আসতেছে টু এইচ ইজ ইকুয়াল টু টু ইউটি মাইনাস জিটি স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এটা একটা সময়ের দীঘার সমীকরণ হয়ে গেল সমীকরণ পুরোটাকে এক পাশে নিয়ে আসি এইগুলাকে লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে কি আসবে বলতো জিটি স্কোয়ার মাইনাস টু ইউটি প্লাস টু এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাই না তাহলে এটা হচ্ছে সময়ের একটা দীঘা সমীকরণ আচ্ছা এটা হচ্ছে কি সময়ের দীঘা সমীকরণ এখন দীঘা সমীকরণ সমাধান করলে দুইটা মূল পাওয়া যায় আমরা জানি কি দীঘা সমীকরণ থেকে কি পাওয়া যায় দুইটি মূল পাওয়া যায় দুটি মূল পাওয়া যায় এখন যেহেতু বলতেছে যে কি একটা নির্দিষ্ট এইচ উচ্চতা ভূমি থেকে এইচ উচ্চতায় অবস্থান করলে এই এই পাথরটা টি ওয়ান সময় অবস্থান করে টি টু সময় অবস্থান করে তাই তো তাহলে আমরা এই দীঘা সমীকরণটাকে সমাধান করলে তার মানে সেই দুইটা টি পাবো এই দীঘা সমীকরণটা সমাধান করলে তাহলে কি কি পাবো বলতো টি ওয়ান আর টি টুটা কিন্তু পেয়ে যাবো কারণ আমরা জানি কি দীঘা সমীকরণের দুইটা মূল থাকে আর যেহেতু এখানে বলতেছে যে এইচ উচ্চতাটা কিন্তু দুইটা সময়ে কভার করছে টি ওয়ান সময় কভার করছে টি টু সময় কভার করছে তার মানে এই সমীকরণটাকে সমাধান করলেই অ্যাকচুয়ালি টি ওয়ান আর টি টু এই দুজনকে পাওয়া যাবে দুইটার সময়কে পাওয়া যাবে দীঘা সময়ের দীঘা সমীকরণ সমাধান করলে দুইটার ই এর দুইটা মান পাওয়া যাবে ওই দুইটা মানের একটা হবে টি ওয়ান একটা হবে টি টু এটা আমরা বুঝতে পারতেছি এইবার একটু প্রুফের দিকে থাকো প্রুফের মধ্যে টি ওয়ান ইন্টু টি টু গুণ আকারে আছে না আচ্ছা তোমরা বহুপদী চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ছো মূল দয়ের গুণ ফল কি হয় বলতো ওই কনসেপ্ট থেকে কিন্তু প্রুফটা মিলে যাবে বহুপতি সমীকরণ থেকে যদি আমরা কনসেপ্টের কাজে লাগাই তাহলে মূল দয়ের গুণ ফল ইজিকুয়াল এখানে হবে টি ওয়ান ইন্টু টি টু এই ইকুয়েশনটা দেখে বলতো টি ওয়ান ইন্টু টি টু ইজিকুয়াল টু কি হবে রাইট তো টু এইচ বাই জি আমার মনে হয় প্রমাণটা মিলে গেছে প্রমাণের মধ্যে কি ছিল তাহলে এবার জিটা যদি লেফট সাইডে নিয়ে আসে তাহলে জি অফ জি টি ওয়ান টি টু ইজিকুয়াল টু প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল খুবই সহজ তারপর একটু রিভিউ করি যেহেতু ভূমি থেকে খারা উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত একটা বস্তু টি ওয়ান আর টি টু সময় ওই এইচ উচ্চতা অবস্থান করবে তার মানে এইচ এর ভ্যালুটা কত হবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার জি এর ডিরেকশনটা নিচের দিকে থাকে বাকি সবার ডিরেকশন উপরের দিকে থাকে এই জন্য জি এর আগে মাইনাস বসে তাই হোক এটা তোমরা কেসটা দেখছো এর আগে তো এইচ ইজিকুয়াল টু ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার এখন আমরা 
এইটাকে হচ্ছে একটু সিম্প্লিফাই করে এক পাশে নিয়ে আসলাম এবং দেখলাম এটা হচ্ছে সময়ের দীঘার সমীকরণ তো দীঘার সমীকরণ সমাধান করলে এখানে টি এর দুইটা মান পাওয়া যাবে মানে দুইটা টাইম পাওয়া যাবে তো ওই দুইটা টাইম আবার প্রশ্নেই বলে দেওয়া আছে যে একটা টাইম হচ্ছে টি ওয়ান আরেকটা টাইম হচ্ছে টি টু যেই দুইটা টাইমের জন্য এই এইচটা পাওয়া যাবে একই ভিন্ন দুইটা টাইমের জন্য একই এইচ পাওয়া যাবে তার মানে ওই একটা টাইমকে যদি টি ওয়ান একটা টাইমকে যদি টি টু বলি তাহলে মূল দয়ের যোগফল আর গুণফল তো আমরা বহু প্রতি চ্যাপ্টার পড়ছি তো মূল দয়ের গুণফল ইজ ইকুয়াল টু টু এইচ বাই জি আমরা এখান থেকে লিখতে পারি আর প্রমাণে কিন্তু এই টাইপের কিছু একটা চাইছিল যে টু এইচ ইজ ইকুয়াল টু জি অফ জি ইন্টু টি ওয়ান টি টু ঠিক আছে সো আশা করি প্রবলেমটা বুঝতে পারছো সহজ প্রবলেমই বলা যায় আচ্ছা এরপরে দেখি এরপরে এই তিনটা প্রুফ আছে এই তিনটা প্রুফও এক খুবই সহজ এই তিনটা প্রুফও কিছুটা বহুপদীর কনসেপ্ট দিয়েও করা যাবে আশা করি তো এগুলো খুব সহজ তো চলো দেখি এগুলো আমরা পারি কিন প্রশ্নের মধ্যে কি বসতে একটু প্রশ্নটা একটু পড়ো প্রশ্নটা একটু পড়ো এরপর আমরা মোট নতুন নতুন একটা টাইপের প্রবলেমে যাব সেটা হচ্ছে বস্তুর পতন ও শব্দের বেগ তো এটা হচ্ছে লাস্ট প্রবলেম বলতে পারো খাড়া উপরের দিকে নির্দিষ্ট নিক্ষিপ্ত হবে মনে হয় কোনা উপরের দিকে নির্দিষ্ট বেগে নিক্ষিপ্ত একটি কোনা টি সেকেন্ড সময়ে এইচ উচ্চতায় উঠে আরো টি ওয়ান সেকেন্ড পরে ভূমিতে পরে টি সেকেন্ড সময়ে কি হয় এইচ উচ্চতায় উঠে তারপরে আরো টি ওয়ান সেকেন্ড সময় যাওয়ার পরে সে হচ্ছে ভূমিতে পৌঁছায় তো প্রমাণ করে যে কনার আদি বেগ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এইটা আচ্ছা এই প্রমাণটা এক নম্বর প্রমাণটা একদম বেশি সহজ এক নম্বর প্রমাণটা তোমাদের বলি এটা অ্যাকচুয়ালি কি বললো আচ্ছা তুমি বলো তো টি সেকেন্ডে প্রথমে হচ্ছে এইচ উচ্চতায় উঠে আর টি ওয়ান সেকেন্ডে হচ্ছে সে ভূমিতে পৌঁছায় তাহলে আমাকে বলো তো টি প্লাস টি ওয়ান এই দুইটা মিললে কি তার ভ্রমণকাল হইল কিনা টি প্লাস টি ওয়ান মিলে কি তার ভ্রমণকাল হইল কিনা আর যদি হয় তাহলে ভ্রমণকালের ফর্মুলাটা বলো তো কি ভ্রমণকালের ফর্মুলাটা কি ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু কি বলো তো টু ইউ বাই জি টু ইউ বাই জি ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু টু ইউ বাই জি তাই তো আর আমরা এখান থেকে কি পাইলাম টি টি সময়ে প্রথমে উপরের দিকে উঠছে একটা হাইটে আবার বাকি টি ওয়ান সময় পরে সে একদম নিচ পর্যন্ত নামছে তাহলে টি প্লাস টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টি আর তুমি বলতেছো যে ক্যাপিটাল টি এর ফর্মুলা হচ্ছে কত টু ইউ বাই জি তাহলে আমরা কি পাইলাম বলতো সরি ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু যদি টু ইউ বাই জি আমরা কিন্তু প্রুফটা পাই গেছি তো ক্যাপিটাল টি এর মানটা কত পাইলাম এখানে টি প্লাস টি ওয়ান তো প্রুফ শেষ টি প্লাস টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু ইউ বাই জি প্রমাণ কি তিনি করতে বলছিল হ্যাঁ আদি বেগ মানে ইউ ইজ ইকুয়াল টু তাইলে চলে আসতো দেখো তো টু ইউ ইজ ইকুয়াল টু জি টি প্লাস টি ওয়ান সুতরাং ইউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ জি টি প্লাস টি ওয়ান তো প্রথম প্রবলেমটা প্রুফ তো খুবই সহজ ঠিক আছে এবার সেকেন্ড প্রবলেমটা দেখো সেকেন্ড প্রবলেমে বলছে যে এইচ ইজ ইকুয়াল টু হাফ জি টি ইন্টু টি ওয়ান এইচ ইজ ইকুয়াল টু হাফ জি আচ্ছা বুঝতে পারছি হ্যাঁ এটা এটা আগের মতো করে করা যাবে এটা আমরা যদি আচ্ছা প্রথমে এর মধ্যে কি বলতো টি সময় এই চুচ্ছতে উঠে তাই তো আচ্ছা ওই জায়গা থেকে করি বুঝতে পারছি এটা আগের আগের প্রমাণের সাহায্য নিতে হবে আগের জায়গা থেকে আমরা কি পাইলাম ইউ ইজ ইকুয়াল টু এইটা একটু মাথার মধ্যে রাখবো আগের জায়গা থেকে আমরা এইটা পাই হ্যাঁ ইউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ জি টি প্লাস টি ওয়ান আচ্ছা যেহেতু এখানে কি বললাম প্রথমে হচ্ছে গিয়ে টি সেকেন্ড সময় পরে उठे নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে 
এই ইউ এর ভ্যালুটা যদি আমরা এই ইউ এর জায়গায় বসায় দিই আমাদের প্রুফটা কিন্তু মিলে যাবে ওই ইউ এর ভ্যালুটা জাস্ট এই ইউ এর জায়গায় বসায় দিই ইউ এর ভ্যালুটা কত পাইছিলাম হাফ জি টি প্লাস টি ওয়ান এইটা এখানে বসায় দিলে শেষ হাফ জি টি প্লাস টি ওয়ান তার সাথে গুণ আছে একটা টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার ওকে যখন গুণ করলে কত পাচ্ছি দেখো তো হাফ জি টি আর এখানে টি তাহলে গুণ হইলে আছে হাফ জি টি স্কোয়ার যোগ হাফ জি টি ইন্টু টি ওয়ান মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার সো মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার কাটা চলে যাচ্ছে সো এই টি দিকগুলো কি থাকতেছে বলতো হাফ জি টি ইন্টু টি ওয়ান তাহলে এইটাই কিন্তু তোমার প্রুফ করতে বলা হয়েছিল খুবই সহজ প্রুফ আশা করি বুঝতে পারছো আমাদের আরেকটা প্রুফ বাকি আছে এই টাইপের দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা আমরা দেখ প্রথমে ওরা যেহেতু বলছে যে টি সেকেন্ড পরে হচ্ছে এইচ উচ্চতায় উঠে তাহলে এইচ উচ্চতায় উঠলে তার রাশিমালাটা কি হবে এইচ উচ্চতায় উঠলে তার রাশিমালাটা হবে ইউ টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার আবার ইউ এর ভ্যালু তো কনার আদি বেগ কিন্তু আমরা কোশ্চেন ওয়ান এই বের করে রাখছি আদি বেগটা হবে হাফ জি টি প্লাস টি ওয়ান আদি বেগের মানটা বসায় দিছি এইচ এর মানটা এইচ এর এক্সাক্ট মানটা চলে আসছে এইচ এর কি এক্সাক্ট মানটা চলে আসছে ঠিক আছে এখন হচ্ছে বৃহত্তম উচ্চ এই প্রবলেমটা কিন্তু অনেকবার আসছে এই প্রবলেমটা কিন্তু অনেকবার আসছে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় थार्ड मिले जा स्कोर <laughs> হাফ হবে 1 বাই 4 জি হবে জি স্কয়ার টি প্লাস টি 1 হোল স্কয়ার আর নিচে থাকতেছে হচ্ছে 2 জি সো এই 1 বাই 4 কি এই 2 এর সাথে গুণ হয়ে হয়ে যাবে 8 আর এই জি এক জি কে কাটবে উপরে একটা জি থাকবে উপরে একটা জি থাকলো জি বাই 8 টি প্লাস টি 1 হোল স্কয়ার এইটাই প্রমাণ হচ্ছে ছিল না হ্যাঁ জি বাই 8 বা 1 বাই 8 ইনটু জি টি প্লাস টি 1 হোল স্কয়ার ঠিক আছে निक्षिप्त बस्तु क्षेत्र क्षेत्र मोटामुटी शेष बोलते शेषम शब्द बेग वस्तु पतन प्रब्लेम मध्य ढील फेलर टी सेकेंड पर कूपर तल देश ढील पड़ा शब्द शुना ग ढील पड़ा शब्द शुना गया शब्द बेग भि कूपर गभरता तब प्रमाण करो टी टू जिस तुम्हारे सिनारिओ बुझाई देखो খুবই সহজ এই প্রুফটা শেষ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে তোমার আগের প্রবলেমটা তোমার নিজেরই পারবে এরকম একটা অবস্থা আর কি সো মনে করো এইটা হচ্ছে কি হাইটটা তোমার আমরা যে হাইটে থাকি ভূমি আর এই দিকে হচ্ছে কি কূপের হাইট ঠিক আছে কূপটা মনে করো এরকম একটা জায়গা আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে কি তোমার কূপের হাইট ওকে আচ্ছা এখন ঝিলের শব্দ শুনলা তুমি টি সময় পরে এটার मीनिंगটা কি এটার मीनिंग হচ্ছে प्रथमत टी ओन समय ढील छुटसे ढील पर्त पड़ते लगते टी ओन समय नीचे पड़ार पर एक शब्द उत्पन्न हो 
এই শব্দগুলো তোমার কান পর্যন্ত আসতে লাগছে হচ্ছে টি টু সময় এবং এই টি ওয়ান আর টি টুর যোগফলটা হচ্ছে গিয়ে টি ওয়ান প্লাস টি টু ইলিকুয়াল টু হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি টি এই টি ওয়ান প্লাস টি টু ইলিকুয়াল টু হচ্ছে টি ঠিক আছে মানে তুমি ঢিলটা ছুটছো ঢিলটা নিচ পর্যন্ত যাই থাকে সময় লাগছে এবং শব্দটা উৎপন্ন হইতে শব্দর একটা বেগ আছে তোমরা জানো শব্দ সমবেগে চলে শব্দ একটা নির্দিষ্ট বেগে যে কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটা বেগে কিন্তু শব্দ চায় ঠিক আছে তো তুমি এটা বুঝতে পারছো যে ওই শব্দটা নিচ থেকে তোমার পাস পর্যন্ত আসতেও একটা সময় লাগছে তোমার ঢিলটা নিচ পর্যন্ত যাইতে একটা সময় লাগছে তোমার কাছে ঢিলটা পড়ার পরে শব্দটা তোমার কাছে আসতে একটা সময় লাগছে এই দুইটা সময়ের যোগফল হচ্ছে গিয়ে তুমি শব্দ শোনার সময় তুমি যে শব্দটা টি সেকেন্ড পরে শুনলা সেটা শোনার জন্য কিন্তু ঢিল পড়ার ক্ষেত্রে একটা সিনারিও করছে শব্দ আসার ক্ষেত্রে একটা সিনারিও করছে বুঝতে কি পারো তাহলে এই দুইটা সিনারিও কিন্তু এখানে ঘটছে এবার আমরা প্রুফ ওয়ানের দিকে যাই প্রুফ ওয়ান অ্যাকচুয়ালি টি ইজিকুয়াল টু এই রাশিটা প্রমাণ করতে বলছে তাই তো খুবই সিম্পল টি ইজিকুয়াল টু আমরা কি জানি টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজিকুয়াল টু টি আমরা টি ওয়ান আর টি টুর ভ্যালুটা বের করবো এবং টি ওয়ান আর টি টুর ভ্যালু যোগ করে আমরা টি ওই রাশিটা প্রুফ করে ফেলবো আমরা দুইটা সিনারিও দেখবো একটা হচ্ছে ঢিল ঢিল পড়ার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে কি ঢিল পড়ার ক্ষেত্রে সো ঢিল পড়ার সিনারিওটা নিয়ে যদি দেখি সো ঢিল পড়ার ক্ষেত্রে এই যে এইচ উচ্চতা কূপের গভীরতা এই কূপের গভীরতা পর্যন্ত এই ঢিলটা নিচে নামছে এখন ঢিলটা যে নিচে নামছে কূপের গভীরতা পর্যন্ত ঢিলটা তো নিশ্চয়ই সমবেগে যায় নাই অভিকর্ষ যে তরণ তাকে টানতেছে তার বেগ কিন্তু সে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাড়ায় দিবে তাই না তাহলে সে হচ্ছে সুষম তরণের ফর্মুলাটা এখানে ইউজ হবে সেটা হচ্ছে কি ইউ টি ওয়ান সে টি ওয়ান সময় ঢিলটা নিচে পড়ছে তাহলে হবে ইউ টি ওয়ান প্লাস হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আবার দেখো তো শূন্য কূপের মধ্যে ঢিল ফেলা এইখানে কি কোথাও কি বলছে যে ঢিলটা কোনো আদি বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে নিক্ষেপের কথা কিন্তু কোথাও বলে না তার মানে ঢিলটা যা তুমি বুঝতে হবে যে ঢিলটা হচ্ছে স্থির অবস্থান থেকে ফেলানো হয়েছে স্থির অবস্থান থেকে জাস্ট তুমি ধর একটা পাথরের টুকরা বা ইটের টুকরা যা তুমি ছেড়ে দিস তার মানে এখানে কিন্তু আদি বেগ কিন্তু তোমার হচ্ছে জিরো হবে আদি বেগ কি হবে আদি বেগ হচ্ছে জিরো হবে তাহলে এই চিজিগুলো তোমার কত আসলো এই চিজিগুলো টু হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার আসলো তুমি সবসময় মনে রাখবা যদি নিক্ষেপের কোন একটা বেগের আদি বেগের কথা বলা থাকে নিক্ষেপের বেগের কথা বলা থাকে তখন তুমি এটা ইউ ধরবা বাট যদি ইউ এর কথা না বলা থাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই কথাটা না বলা থাকে হ্যাঁ তাহলে তুমি ধরে নিবা যে এখানে আদি বেগ হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস দুইটাই আসতে পারতো মাইনাস আমি ইচ্ছা করি নেই নাই কারণ হচ্ছে মাইনাস টা সময়ের ক্ষেত্রে আমরা মাইনাসটা কিন্তু এখানে কাউন্ট করতে পারি না ঠিক আছে জিনিসটা অ্যাপসার্ড টাইম গণনার সময় সময় শুরুর পর থেকে হচ্ছে আমরা ঢিলের শব্দ পাবো তো নেগেটিভ টাইম কিছু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল কোনো কিছু বুঝায় না ঠিক আছে তাহলে এইটা দেখো টি ওয়ানে ভ্যালু বের করে ফেললাম এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এবার আমরা ঢিলের শব্দ আসার ক্ষেত্রে একটা সিনারিও দেখি ঢিলের শব্দ আসার ক্ষেত্রে এই সিনারিওটা যদি আমরা একটু দেখি এই সিনারিওর ক্ষেত্রে আমাকে একটু বলতে হবে শব্দটা যে তোমার কাছ পর্যন্ত আসলো এই যে টি টু সময় এখন কি তুমি সমতরণের সূত্র ইউজ করবা না সুষম বেগ বা সমবেগের সূত্র ইউজ করবা সমবেগ কেন সমবেগ কারণ ওইখানে একটা মাধ্যমে তো শব্দের বেগ একই থাকে চেঞ্জ রাইট নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের বেগ কিন্তু নির্দিষ্ট থাকে আমরা জানি যে বায়ু মাধ্যমে শব্দ একটা নির্দিষ্ট বেগেই চলে তো যে কোনো একটা মাধ্যমে শব্দের বেগ কিন্তু নির্দিষ্ট থাকে এইখানে আবার শব্দের বেগটা বলেও দিছে যে শব্দের বেগ হচ্ছে বি শব্দের বেগ বি বলে দিছে তার মানে আমরা ঢিলটা আমার কাছ পর্যন্ত আসতে যদি টি টু সময় লাগে তাহলে সে হচ্ছে এইচ দূরত্বটা অতিক্রম করছে অ্যাকচুয়ালি ভি ইন্টু টি টু হবে তাহলে টি টু টাইমটা অ্যাকচুয়ালি কত হবে এইচ বাই বি হবে তো আমরা কিন্তু আমাদের প্রুফটা করে ফেলছি এক নম্বর দুই নম্বর ইকুয়েশনকে যোগ করে দাও ওয়ান প্লাস টু ইমপ্লাইস টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু এইচ বাই জি প্লাস এইচ বাই ভি আবার তোমরা জানো টি ওয়ান আর টি টু মানে শব্দ ঢিল নিচ পর্যন্ত যাওয়া আর শব্দ আমার কাছ পর্যন্ত আসা এইটাই অ্যাকচুয়ালি টি ওয়ান প্লাস টি টু অ্যাকচুয়ালি টি কে রিপ্রেজেন্ট করে টোটাল টাইম টি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু এইচ বাই জি প্লাস এইচ বাই 
ঢিল যদি এভাবে না বলে যে নিক্ষেপ কথা না বলে বা কোন আদি বেগের কথা না বলে তাহলে হচ্ছে আমি তাহলে এই প্রুফটা মিলানো যায় বুঝতে পারছো আমাদের কমন সেন্স তো তাই বলে যে ঢিল মারলে তো আমি অবশ্যই একটা বেগেই মারবো তো ঢিলটা সাধারণত আমরা এভাবে ছেড়ে দেই এই ধরনের সিনারিওটা কিন্তু হয় না ঠিক আছে এখানে একচুয়ালি ঢিলের বেগের কথা কিছু বলা হয় নাই প্লাস হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে এরকম কিছু বলে নাই তো এটা এভাবে ধরলেই প্রুফটা মিলে ঠিক আছে একটু কনফিউশন আমার নিজের মধ্যে আছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজে কনফিউশন আর কি নির্দিষ্ট বেগটা উল্লেখ না থাকে ঠিক আছে নির্দিষ্ট বেগ ইউ বেগ নিক্ষেপ করা হয়েছে এরকম যদি উল্লেখ না থাকে যেমন আমি যদি বলি যে ঢিলটা আমি উপরের দিকে নিক্ষেপ করছি মানে অবশ্যই আমি একটা বেগে নিক্ষেপ করছি তখন কিন্তু আর কোন কনফিউশনের কোন কারণই নেই যে এটা ছেড়ে দাও কারণ কিন্তু নিচের ঢিলের কথা বলে তখন কিন্তু তুমি ঢিলটা জাস্ট ছেড়েও দিতে পারো অথবা নির্দিষ্ট একটা বেগ দিয়েও মারতে পারো যদি বেগের কথা উল্লেখ না থাকে তুমি ধরে নিবা বাই ডিফল্ট এটা তুমি জাস্ট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মানে আদি বেগটা হচ্ছে জিরো ওকে আচ্ছা দেখো প্রথম প্রবলেমটা প্রুফ হয়েছে কিছু টাকা বোঝা মিল দিলাম সরি কারণ হচ্ছে এখানে প্রুফটাই মিলে না মানে থেকে কারণ দেখো এই প্রমাণের মধ্যে কিন্তু কোথাও রুটের রাশি নেই যদি তুমি ডিরেক্ট এখানে এক নম্বরের যে প্রমাণটা যে জায়গা আসছে এই জায়গা থেকে হোলস্কোয়ার করে ফেলো তাহলে রুটের রাশিটা কিন্তু রয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা সেকেন্ড প্রুফটা মিলাই ফেলতে পারবো এই ফার্স্ট প্রুফটা যে জায়গা থেকে হইলো আমরা বর্গ করে দিই উভয় পাশে তো বর্গ করে দিলে আমরা কি পাবো এইটার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এইটারও হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তো আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে তোমরা এই লাইন পর্যন্ত যাইতে পারছো আমি অবশ্যই করে দেবো বাট একটু দেখতে চাই যে তোমরা নিজের প্রুফটা মিলাইতে পারো কিন্তু সেকেন্ড প্রুফের আমি শেষ লাইনটা লিখে দিতেছি কেন তোমরা যাইতে পারবো আশা করি নিজের একটু ট্রাই করে দেখো এই তিনটা লাইন করতে পারো কিনা শেষ লাইনটাতে তো এই জিনিসটা আসবে বুঝতেই পারতেছো এই লাইন পর্যন্ত আসতে পারো কিনা নিজেরা একটু ট্রাই করে দেখো এখানে লসাগু করো বা যেভাবে করো করে এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পারো কিনা এবং আসতে যারা আসতে আনতে পারবে এই জায়গা তারা একটু বলবো তুমি আনতে পারছো যারা পারবে না তারাও বলবো
भाई अब पार्सी जी भाई वेरी गुड हमारे वाले बाकी रोपार बा आमी ऑन एक टू करे दिसी देखो ये जगह से के देखो आर कुप बेशी किसी मौने कोरा लग देना कुफे भी तोरे राइट एक्स साइड होते जी एच स्क्वायर है ताई तो एक्स साइड जी एच स्क्वायर है ताले जी एच स्क्वायर के रेखे बाकी शॉप आई कैरेक्टर पढ़ाई दी नहीं तो कुप्त मिला जब कुप्त मिला जो निकल बे एक्टर साइड मिला है जी ताव लाइक टकाच कोरी जी एच स्क्वायर के रेखे बाकी जी एच स्क्वायर के लेफ्ट साइड रखी बाकी शॉप आई राइट साइड छोट प्रमाण करते একটা কাজ করি ওই যে আবারো আগের মত করি সবকিছু করি t h v হোল স্কয়ার করি আর রাইট সাইডে হচ্ছে √2 h g এটারও হোল স্কয়ার করলাম হ্যাঁ সো আবারো আগের মত পাই দিতেছি কি t স্কয়ার 2 t h v h স্কয়ার v স্কয়ার 2 h g ওকে मन कर चिंता करो शून्य जो बोल तो मैथमेटिकल प्रब्लेम करते प्रश्न देखिए क प्रमाण चले এই জায়গা থেকে একটু ট্রাই করে দেখো তো দুই লাইন লাগবে মনে হয় প্রমাণটা আনতে পারো কিনা 
কি থাকলো এখানে লসাগু গলে কি থাকে ওখানে যদি টু এইচ কমন নিয়ে নি তাহলে থাকলো ওয়ান বাই জি প্লাস হচ্ছে টি বাই ভি তাই তো আর প্রুফ এর ভিতরে কি আছে জি টি এস আছে তাই তো আচ্ছা একটা কাজ তাহলে ইকুয়েশনটাকে জি দিয়ে গুণ করে দিই অথবা তুমি লসাগু করতে পারো একই কথা তো জি দিয়ে গুণ করে দিলাম আমি জি টি এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এইচ জি ইন্টু ওয়ান বাই জি প্লাস টি বাই ভি So G T S square is equal to 2H. Achha, from one to one, mille guess, eh? Na ki? 2H. Achha, ha. Thale, but 2H is equal to G ta bhitora jodhi gun kore di. G gi 1 by G shadhi gun hoi hape 1. Aar G gi a T by V shadhi gun hoi hape G T by V. Ita na prom kore tada G T by V. Ha. Eto prom anta chola shadha. Thale, ho chhe ki 2H into 1 plus G T by V is equal to hoche G T S square. That means 2H is equal to kato? It has just bhaag kore di bo. So 2H is equal to hoche GT square divided by 1 plus GT by V. So H is equal to kato? So A jaga thay kintu kuper govi rota jeta gama A is dorsi na for a line kintu eta chole ashe. Proof. Okay. So agel line thay kintu A is dorsi na chole ashe. So it is the problem with interlink. ঢিল পড়ার ক্ষেত্রে আর শব্দ আসার ক্ষেত্রে এই দুইটা সিনিয়র যোগ করে যে এই প্রুফটা এই প্রুফটা কিন্তু তোমরা দেখো তোমাদের বইগুলোর মধ্যে অনেকবার বোর্ড পরীক্ষায় আসছে ঠিক আছে এবং রিসেন্ট টাইম ইভেন বোর্ডে আসছে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু মোটামুটি চ্যাপ্টার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম কুপের প্রবলেম গুলোর মধ্যে এটা ইম্পর্টেন্ট এই প্রমাণটা একটু দেখো কেন তিনটা প্রমাণই দেখো কিভাবে এগুলো আনতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা সো আজকে দিনের শেষ প্রবলেম এই প্রবলেম মনে এখন তোমরা মনে এমনি পারবো আমার মনে হয় এখন তোমরা এমনি পারবো এটা একটা শূন্য কূপ একটি পাথর খন্ড ফেলা হলো এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর পাথরটির কূপের তল দেশে পতনের শব্দ পাওয়া গেল আচ্ছা তারপরে বললো শব্দের ব্যক্তি তিনশো সাতাশ মিটার পার সেকেন্ড এবং জি ইজিকুলো নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হলে কূপের গভীরতা কত আমার মনে তোমরা এটা বুঝতে পারতেছো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড একচুয়ালি কোনটা বুঝাইতে বলো তো এই যে টি ওয়ান সময় নামতে পাথর ঠন্ড আর টি টু সময় উপরে উঠতে তাই তো টি ওয়ান এ নামতে আর শব্দটা টি টু সময় উপরে আসতে এই যে টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ গুলো দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে একটা রিলেশন দেওয়া আছে আর শব্দের বেগ তিনশো সাতাশ দেওয়া আছে জি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আগের প্রবলেমটাই অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি তুমি লাস্টের যে প্রবলেমটা করলো না এইচ ইজ ইকুয়াল টু না না ওইটা না ওইটা হচ্ছে নেগ্লেক্ট করার ক্ষেত্রে আচ্ছা আমরা এই প্রবলেমটা করি হ্যাঁ প্রবলেমটা করি খুবই সহজ প্রবলেম দেখো তো টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকুয়াল টু কত টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এখন আমরা এখানে কি করতে পারি কূপের তল আছে প্রথমে শব্দ শোনা গেলো শব্দের বেগ দেওয়া হচ্ছে ভি আচ্ছা সো আগের নিয়ম যেভাবে দেখছিলাম ওইভাবে হচ্ছে কি এটা ট্রাই করব তো কূপের গভীরতা প্রথমে আমরা একটা কাজ করি কূপের এই হচ্ছে কি আমাদের কূপটা ধরে নি কূপের গভীরতা হচ্ছে এইচ কূপের গভীরতাকে এইচ ধরে নি টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এটাও আমরা জানি প্রশ্নপত্র তো এই রিলেশনটা কাজে লাগাবো আচ্ছা এইবার একটা জিনিস বলো প্রথমে পাথরটা পড়ার ক্ষেত্রে যেহেতু পাথরটাকে হচ্ছে জাস্ট খন্ড ফেলে দেওয়া হলো তো প্রথমে পাথরটা নিচে পড়ার ক্ষেত্রে এইচ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে পাথরটা নিচে পড়ার ক্ষেত্রে এইচ ইজ ইকুয়াল টু হবে ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার যেখানে ইউটির ভ্যালু তো জিরো হবে বুঝতে পারতেছ হাফ জিটি স্কোয়ার ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটাকে টি ওয়ান বলতে পারি টি ওয়ান বলতে পারি নিচে পড়ার ক্ষেত্রে টি ওয়ান টাইম লাগছে টি ওয়ান টাইম লাগছে তো ইউ টি ওয়ান প্লাস হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার তো ইউ টি ওয়ানটা জিরো হয়ে যাবে সো এইচ ইজ ইকুয়াল টু থাকতেছে হচ্ছে গিয়ে হাফ জি शब्दर बेग प्रश्न देवेंड सो तीन सो सत्या 
लिखते T1 plus T2 is equal to जोड़ी 3.5 होए, T2 is equal to अबे 3.5 minus T1, 3.5 minus T1, okay? ताले देखो तो A A चीज देखो लेते हैं लेकिन दो नंबर क्वेश्चन बोल लो, ताले एक आर दूसरे अम्मे की करते वाली, स्वामता करते वाली, जोड़ी तो एक नंबर चीज देखो तो अच्छे A चीज देखो तो half GT square, अब आर दो नंबर के तरह A चीज देखो तो अच्छे A टा, तो A दूसरे इक्वेशन के जो दूसरे � प्रथम जी T1 square is equal to 3.5 in के दूसरे गुन को ले कतौश बोलो तो 600 into 2 माने 600 2 नज़र 600 2 into 3.5 minus T1 so x रे नहीं आज ले G T1 square और उसे plus 600 2 नज़र T1 minus 600 2 नज़र के साथ 3.5 दे गुन को ले कतौश है 2.5 जब माइनस होगा, इसी कोल्ड जीरो, ओके, अच्छा, अन्य इटा इसी कोल्ड जो दी जीरो है, एकों देखो, एक खाने के जो दी तुम्ही कैलकुलेटर चेप पे जो दी तुम्ही खाने टी वन एर वैल्यू गुला बेर करो, तुम्ही टी वन एर एक्चुअली दूसरा वैल्यू पावो, अभी तो देख कत वासन, तो मैं को � T1 का एक टेबल वर्ष तो होते हैं माइनस छत्तूर, T1 का एक टेबल वर्ष तो तो 10 बाई 3 सेकेंड, तो माइनस छत्तूर तो इतने पर बताकर गणों ना शोमें शुरू थे के, शोमें टा नेगेटिव है ना, तो ले जा 10 बाई 3 सेकेंड, ये टा होते हैं कि आमर निन्यो T T1 का फैलो, तो T1 का फैलो तो जानते हो, जी एर वैल्यू 9.8, टी वन एर वैल्यू होते हैं 10 बाय 3 होल्स का। तो एक हंते को चला कूपर गोबीरो तक इन तो पेज आपको। तो क्यों देखिए कौन सा 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10 बाय 3 होल्स का तो मैं एक्शन बाय 9। तो एक हंते के पास चलते हैं चौनो दशमिक चार। तो कूपर गोबीरो तो होते हैं � तो वैसे जो शब्दों टा आमार पोर्शन तो आज तक एक्चुअली जो हाइट टा कवर करवे आर आमी जो पाथर कंट्रोल फेले दिया पाथर कंट्रोल टा एक्चुअली कुपे नीफ पोर्शन तो जाइते जो हाइट टा कवर करवे दुई टा हाइट होते सेम ये दुई टा हाइट के सेम दोरे आर जिको टोटल टाइमेर जोक फोल्डा तो 3.5 सेकेंडर मोटा मोटे आमदर उलंबो गोती जे चप्पल और था 9.3 9.3 बोलते बारो मोटा दागे बोरेर प्रॉब्लम गुला शेष हुई से अर कॉन्सेप्ट गुला मोटा मोटी देखा नहीं से बोरेर आलो किचु छोटो काटो किचु प्रॉब्लम बाकी देखते बारे जिगला कुबी कॉम आठ सात बैग बार बार याद बार जिगला आमका तमुन हुई से तुमर तार पौरो उच्चे जी तुमरा कुट्टे के लज्जु दी मने करो जी तुमरा पाठ्य सुना ग्रुप पेर मुद्दे दी दियो ग्रुप पे अनेक शो में देखा जाए तुम्हादर मुद्दे क्यों नहीं कैंसर दी बा आमी नहीं जी जी देखी आमी होता बा कैंसर दी दियो ठीक है सर सो नेक्स्ट क्लास थे के आमदे पौरो बोते तीन टक क्लास सामरा � प्रासर भी तो रहता है हमारे उलंबु पंक्षो लगे आनुभवी को पंक्षो लगे इस दूसरे मानी ए दूसरा फॉर्मूला ए दूसरा सिनेरियो जो फॉर्मूला गुला ये प्रोत्सेक का फॉर्मूला हम रोज़ से प्रासर मोड़ दे यूज़ करो ठीक है सर एवं ये प्रासर के कॉन्सेप्ट को लेक्चर तो हमारे एचएससी तो हमारे मानव फिज
সো আজকের ক্লাস আমার মনে হয় এই পর্যন্ত আমরা রাখি ঠিক আছে নতুন চ্যাপ্টারটা নতুন দিনে শুরু করাই ভালো